Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym do jelitowo w warunkach domowych. Prowadzi poradnię żywieniową, zapewniając regularne wizyty lekarza i pielęgniarki, dostarcza pacjentom diety specjalistyczne, sprzęt do ich podaży oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do poradni żywieniowej przyjmowani są pacjenci z założonym dostępem do przewodu pokarmowego, np. w postaci mikrojejunostomii odżywczej założonej do jelita cienkiego. Zabieg wytworzenia jejunostomii w celu włączenia żywienia do jelitowego może być wykonany różnymi technikami, np. metodą igłową z użyciem odpowiednich zestawów. Niezależnie od zastosowanej techniki, dostęp żywieniowy wymaga codziennej pielęgnacji z zachowaniem szczególnych zasad higieny. Przed przystąpieniem do codziennej pielęgnacji mikrojejunostomii przygotuj miskę z ciepłą wodą i mydłem, kompresy jałowe, środek dezynfekcyjny zalecony przez lekarza, nożyczki, plaster, miskę na odpady, rękawiczki. Umyj i osusz ręce. Załóż rękawiczki. Przygotowując się do pielęgnacji dostępu, ułóż pacjenta w pozycji leżącej. Odsłoń dren i usuń poprzedni opatrunek. Zwróć uwagę na skórę wokół przetoki. Czy nie występuje zaczerwienienie, wyciek treści surowiczej lub ropnej mogących spowodować infekcję? Sprawdź mocowanie i ułożenie zgłębnika. Zgłębnik mikrojejunostomii jest zwykle cienki i może ulec zagięciu powodując brak przepływu diety. Sprawdź umocowanie dostępu do powłok brzusznych. Mikrojejunostomia jest przymocowana do skóry za pomocą szwów, dlatego codziennie należy sprawdzać ich mocowanie. Oczyść miejsce przetoki wodą z mydłem, wykonując ruchy okrężne od środka na zewnątrz tak, aby pozostawić czyste pole wokół przetoki pomiędzy 7 a 10 cm. Odkaś miejsce dostępu środkiem antyseptycznym zleconym przez lekarza poradni żywieniowej. Zabezpiecz dren mikrojejunostomii opatrunkiem z jałowej gazy i umocuj przylepcem. W przypadku zaobserwowanych zmian wokół przetoki, pojawienia się dolegliwości w okolicy mikrojejunostomii bądź wątpliwości dotyczących pielęgnacji przetoki, skontaktuj się z zespołem medycznym poradni żywieniowej. Pamiętaj! Zastosowane w filmie metody postępowania są jedynie propozycją. Istnieją różne dostępy żywieniowe oraz kilka sposobów podaży diety i płynów. Każdy pacjent objęty opieką poradni żywieniowej uzyska indywidualne zalecenia dostosowane do własnych potrzeb. Muzyka